குறிப்பாக என்னை பொறுத்தவரையில் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்னதான் நானோ நம்முடைய கழக நிர்வாகிகளோ திருப்தி அடைந்திருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுமையாக திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது என்பதை நிகழ்ந்து வந்துவிடக்கூடாது மக்களிடம் செல்வோம் மக்களிடம் சொல்வோம் மக்களுடைய மனங்களை வெல்வோம் இது நம்முடைய முழக்கமாக எடுத்து வைத்து இந்த கிராம சபை பயணம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் நாம் தான் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் என்ன நமக்கும் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ஒரே ஒரு பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் வித்தியாசத்தில் நாம குறைந்த காரணத்தினால ஆட்சிக்கு வர முடியல ஆக ஒரு பர்சன்ட் அதிகமாக வாக்குகளை பெற்ற காரணத்தால் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்து அமர்ந்தார்கள் ஆக அவர் ஆட்சியில் இருந்தப்போ நாட்டை பற்றியோ மக்களை பற்றியோ கேட்டும் கவலைப்படல ஆனால் உடல் நலிவுற்றார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சிகிச்சை நடந்துச்சு அது முறையா நடந்துச்சா முறையா நடக்கலையா ஆக எந்த நிலையில உடல் நலத்தில் இருந்தார் எப்படிப்பட்ட சிகிச்சை நடந்துச்சு இன்னும் மர்மமாக இருக்கு ஜூஸ் குடிச்சாரு காபி சாப்பிட்டாரு இட்லி சாப்பிட்டாரு அது ஒரு கோடியை தாண்டக்கூடிய அளவுக்கு இட்லி சாப்பிட்டாரு நான் கிண்டலுக்காக சொல்லல வேடிக்கைக்காக சொல்ல வேதனையோடு சொல்லுகிறேன் எடுக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள்லாம் சொன்னது தயவுசெய்து நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும் ஒண்ணுமே கிடையாது விசாரணை கமிஷன் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவுடைய மரணம் விசாரணை கமிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை விட கொடுமை சிபிஐ விசாரணை தேவை என்ன யாரு கேட்கறது அதிமுக இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இடம்பெற்று இருக்கக்கூடிய சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகமே பத்திரிகையாளர்கள பேட்டி கொடுக்கிற போது சொல்லியிருக்கிறார் எது இருக்கோ எது நடக்குதோ நடக்கல நமக்கு தெரியாது முதலமைச்சர் தூக்கிட்டு சசிகலா முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க ஆனா திடீர்னு அந்த மாவுக்கு தீர்ப்பு வந்துச்சு அதனால அந்த பதவி ஏற்றுக்க முடியல அதனால அது சிறைக்கு போக வேண்டிய கொடுமை அது சிறைக்கு போன காரணத்தினால மா நான் காலில் விழுந்து சசிகலா காலில் விழுந்து அதுக்கு பிறகு எடப்பாடி இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஆக ஓபிஎஸ் போய் ஜெயலலிதாவுடைய கல்லறையில் போய் உட்கார் இல்லையா ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் பண்ண இல்லையா ஆவியோட பேச ஆக உங்க அம்மா எங்க அம்மாவோட சாவு என்பது முறையாக இல்ல மர்ம இருக்கு விசாரணை கமிஷன் வைக்கணும் நீதி விசாரணை தேவை சிபிஐ என்கொரி வைக்கணும்னு சொன்னது ஓ பேசு ஆனா அதுக்கு பிறகு துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்தாச்சு கொடுத்த உடனே கப்சிப் ஆகிட்டாரு ஆனா இப்ப அந்த பிரச்சனை அவரு கேட்கல சிபி சண்முகம் கேட்கிறாரு ஆக இந்த நிலையில விசாரணை கமிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக நான் தெளிவோடு சொல்றேன் நீங்க பொதுமக்களிடத்துல மட்டும் இல்ல அதிமுக சொல்லுங்க உங்களுக்கு நண்பர்கள் தான் இருப்பாங்க அவங்க உறவினர்களாக கூட இருப்பாங்க ஆக உங்க தெருவில் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க எங்க ஆட்சி வரப்போகுது எங்க ஆட்சி வந்தோன்ன தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லி இருக்கிறாரு ஜெயலலிதாவுக்கும் நமக்கு எவ்வளவு கருத்து மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் கொள்கை ரீதியாக இருக்கலாம் லட்சிய அடிப்படையில் இருக்கலாம் எதிரியாக இருக்கலாம் அரசியல் எவ்வளவு விரோதங்கள் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நாம் அதை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் அவங்க நம்மளை எதிர்க்கக்கூடியவங்க அது வேற ஆனா முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்திருக்கிறார் எனவே அவருடைய மரணத்தை அந்த மர்ம மரணத்தை கண்டுபிடித்து தீரணும் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்ல கண்டுபிடிச்சு யார் யார் காரணமாக இருந்திருக்கிறார்களோ 
அவர்களையெல்லாம் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து சிறைக்குள்ள கொண்டு போய் பூட்டி வைக்கிறோம் இதை நாம சாதனைகள் செய்யறது ஒரு பக்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு மக்களுக்காக திட்டங்களை திட்டுவது ஒரு பக்கம் ஆனா குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சு ஏற்கனவே கொலை கேசல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு போ என்ன கொலைன்னு தெரியும் அஞ்சு கொலை அஞ்சு கொலை எடப்பாடி பட்டம் போ அஞ்சு கொலைய செஞ்சிட்டு ஒரு முதலமைச்சர் அஞ்சு கொலைக்கு காரணம் நான் சொல்றேன் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய முன்னோடிகளா சொல்றாங்க அந்த கொலைக்கு யார் அவர் பயன்படுத்தினாரோ அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கேரளாவிலிருந்து கைக்கூலிகள் மேத்யூஸ் தகர்கா பத்திரிகையினுடைய முன்னாள் ஆசிரியர் ஏற்கனவே பல ஊழல்களை வெளி கொண்டு வந்தவர் பிஜேபியினுடைய தலைவராக இருந்த பங்கார லட்சுமணன் அவர் மீது ஊழல் சொல்லி அவர் உண்மையை நிரூபிக்கப்பட்டு அவரை கொண்டு போய் சிறையில் போட்டவர் இப்படி பல மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மீதெல்லாம் ஊழல் வழக்கை சுமத்தி ஆதாரத்துடன் நிரூபித்தவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நிரூபிக்கிறேன் இதனால் எனக்கு என்ன விளைவு சொன்னாலும் பரவாயில்லை என்ன தண்டனை கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை நான் அதை நிரூபிக்காம விட மாட்டேன் சொல்லுகிறவர்கள் யார் அந்த கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் யார் சொல்லி செஞ்சோம் யார் தூண்டுதல் யார் எங்களுக்கு பணம் கொடுத்தது ஆக இதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறாங்க நீதிமன்ற தெரிவிக்க இந்த பிரச்சனை ஆகவே இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஆக இதையெல்லாம் நீங்க மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லணும் குறிப்பு அதிமுக தோழத்தில் எடுத்து சொல்லி இன்னைக்கு அதிமுக நம்ம விட அதிமுக தோழர்கள் இந்த ஆட்சி ஒழிக்கணுங்கிறதுல கண்ணு நிறுத்தமாக இருக்கிறார்கள் ஆக அவர்களுக்கு நீங்கள் பக்குவமாக அவர்களையும் கவரக்கூடிய வகையில் இதை சொல்லணும் இன்னும் இன்னும் சிம்பிள் ஒண்ணு கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்து மறைந்து போகல முதலமைச்சர் அஞ்சு முறை இருந்தார் ஆனா இறந்தப்ப அவர் முதலமைச்சர் இல்ல அவருடைய கல்லறை அவருடைய நினைவிடம் அதை வாங்குவதற்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்ட என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்தார்கள் நானே நேரடியாக இதோ அந்த நைப்பி இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் எடப்பாடி உடைய கையை பிடித்து கொண்டு கேட்டோம் தயவு செய்து இதில் அரசியல் பார்க்காதீங்க திமுக தலைவராக தலைவர் கலைஞரை பார்க்காதீங்க அஞ்சு முறை முதலமைச்சராக இருந்தார் அதை கூட பார்க்க வேண்டாம் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர் உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தமிழருக்காக உரல் உடுக்கிற தலைவர் அவர் எதையும் விரும்பி கேட்டது கிடையாது எதற்கு ஆசைப்பட்டது கிடையாது ஆனால் அவர் விரும்பியது ஆசைப்பட்டது அண்ணனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா இறந்த ஒரு இடத்துல கேட்டது என்ன நான் மறைந்து வருகிற போதும் பக்கத்தில் வந்து படுக்கிற நேரத்தில் உதயத்தை இரவலாக அது வரை இருக்கா என்று கேட்டவர் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய கவிதை வரிகளை சுட்டி காட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதைத்தான் எடுத்து சொன்னோம் ஆனால் திட்டவட்டமாக மறுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு நீதிமன்றம் சென்றோம் நீதி வென்றது அதற்கு பிறகு நாம் கொண்டு போய் அண்ணனுக்கு பக்கத்திலே அடக்கம் செய்தோம் இன்னைக்கும் பார்க்கிறீங்களே காலையில ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மாலையில ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அந்த நினைவிடத்திலே வந்து சூழ்ந்து கொண்டு அந்த தலைவருடைய அந்த நினைவிடத்திற்கு வருகை தந்து அஞ்சலி செலுத்தி புகழை இன்னைக்கு பரப்பிட்டு இருக்கிறாங்களா இதுக்கு தலைவர் கலைஞருக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை மட்டும் இல்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை மட்டும் அல்ல இந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொண்டனுக்கும் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை ஒவ்வொரு தொண்டனுக்கும் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை மட்டும் அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்த தமிழ்நாட்டிற்கே தமிழர்களுக்கே கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெருமை இதுதான் எத்தனை இளைஞர் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தணும் எத்தனை இடங்களில் புகழஞ்சலி கூட்டத்தை கூட்டத்தை நடத்தணும் அரசியல்வாதிகளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து பாளையங்கோட்டையில கூட்டத்தை நடத்தலையா இளைஞர் கூட்டத்தை நடத்தணுமே கலை உலகத்தில் ஜாம்பவான்களா இருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு வந்து வந்து கோவையில இளைஞர் நிகழ்ச்சி நடத்தணுமே பத்திரிகை உலகத்தில் பெரும் முதலாளிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தினமணி தினமலர் தந்தி அதே மாதிரி பல தொலைக்காட்சிகள் இந்து பத்திரிகை டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா என்கிற பத்திரிகை டெக்கான் கிரானிக்கல் பத்திரிகை இப்படி எல்லா பத்திரிகை உலகத்தை சார்ந்த ஜாம்பவான்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து திருச்சியில விழா நடத்தணும் இதே மதுரையில இலக்கியவாதிகளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விழா நடத்தணும் 
ஏன் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை அழைச்சிட்டு வரலையா எல்லா தலைவர்களையும் அழைச்சிட்டு வந்தோமே நிதிஷ்குமார் வந்தார் சந்திரபாபு நாயுடு வந்தார் ஏன் பிஜேபி உடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷா வருவதாக தேதி தந்து வர முடியாத காரணத்தால் அவருக்கு அடுத்து நிதின் கட்கரி வந்தார் இப்படி வட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்தார்களே கட்சிகளை மறந்து வந்து தலைவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தினாங்களே அவருடைய சிலையை திறந்து வச்சோமே அறிவாலயத்துல அண்ணனுக்கு பக்கத்திலேயே அன்னை சோனியா காந்தி வந்து திறந்து வைத்தார பெயருக்கு சொன்னோம் முடிந்தா நீங்கள வாங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்த ராகுல் காந்தி இடத்துல முடிந்தா வர ஆனா திடீர் என்று வந்தார் பெயரை போடல விளம்பரம் கிடையாது ஆனா பெயர் போடவில்லை என்று சொன்னாலும் விளம்பரம் பண்ணவில்லை என்று சொன்னாலும் கலைஞருக்கு நான் மரியாதை செய்வேன் என்று அன்னையோடு வந்து மரியாதை செய்துவிட்டு தன்னை போன ஆக இதெல்லாம் கலைஞருடைய வரலாறு இன்னைக்கும் அவரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் அவரை பத்தி தான் புகழ்ந்துட்டு இன்னும் அடுத்து ஈரோட்டில் சில திறந்து வச்சோம் அடுத்த திருச்சியில காஞ்சிபுரத்துல இப்படி மாறி மாறி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல விழா நடக்க போகுது அதுவே ஆனா முதலமைச்சர் இல்ல இப்பவும் கலைஞருடைய புகழ எப்படி கலைஞர் அவர்கள் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் தயாராகுங்கள் தயாராகுங்கள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி முகவர்கள் கூட்டத்திற்கு வருகிறந்த அனைவரும் அமைதியான முறையில் இருந்து உணவருந்தி விட்டு செல்லுமாறு உங்களை பணிவோடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் Gracias.